गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं सभी लोग हाउ आर यू एवरीवन गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग नमस्ते सर नमस्ते गुड इवनिंग सर वेरी सर गुड इवनिंग डिस्कशन ऑन द स्ट्रोक एंड पैरालिसिस एज वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस सो वी हैव टू डिस्कस लॉट्स ऑफ एनाटॉमी द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन like there are many arteries like the internal carotid artery <clears throat> and many other artery are going in the brain and they are supplying the different different segment of the brain the person is suffering with some problem because of some special artery blockage or bleeding or hemorrhage to hamare brain mein jo bhi blood supply hoti hai alag alag jagah ki blood supply okay. अलग अलग आर्टरी से होती है और जिस आर्टरी में भी प्रॉब्लम हो जाए तो किसी की स्पीच चली जाती है किसी को हेमीपिलेजिया हो जाता है द पर्सन इज सफरिंग विथ डिस देर मेनी अदर प्रॉब्लम डिस कैलकुलिया मतलब कोई व्यक्ति कैलकुलेशन नहीं कर पाता है ना सो ब्रेन इज वेरी वेरी डिफरेंट मैनी पर्सन आर लूजिंग द capability of doing calculation since the childhood that is also because of the sub part of the brain so brain is very important and very very unique unit of the body so in this sequence let's quickly jump to the nervous system pehle hum thodi si nervous system ki baat karte hain <clears throat> so we can divide the nervous system in two parts number 1 central nervous system and number 2 peripheral nervous system so what is the meaning of central nervous system and what is the meaning of peripheral nervous system central nervous system ka kya arth hai aur peripheral nervous system ka kya arth hai right so like if you see this image i will show you one image quickly yeah look at here so in this image you can see this is the brain this is the upper part of is the brain we can see and the spinal cord so the brain and the spinal cord together is called central nervous system so cns is brain plus spinal cord brain and spinal cord that is cns because it is a इट इज अंट्रल गवर्नमेंट ये हमारे शरीर की सबसे प्रमुख गवर्नमेंट है इट इज अंट्रल गवर्नमेंट हु इज गिविंग मैन कमांड द सेकेंड इज कॉल्ड पी एन एस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सो वट इज द मीनिंग ऑफ पेरीफेर नर्वस सिस्टम सो द मीनिंग ऑफ पेरीफेर नर्वस सिस्टम द नर्व कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन and the nerve coming out from the spinal cord so these nerve are going in the periphery so they are called peripheral nervous system or pns jaise ki delhi mein jo government hai wo hai central <clears throat> aur delhi ke aas paas ki jo jagah hai like we can see mathura agra ऋषिकेश देहरादून ये सब पेरीफेरल है ओके लाइक हियर वी कैन सी मुंबई मुंबई इज द सेंट्रल एंड नियर बाय लाइक पुणे जलगांव है ना ये ऑल द सिटीज अराउंड दे आर द पेरीफेरल सो सेंट्रल नंबर सिस्टम इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड द मे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड द पेरीफेरल नंबर सिस्टम मीन्स the nerve who are coming out from the brain and nerve who are coming out from the spinal cord so these nerve are called peripheral nervous system okay so this is the first understanding of the nervous system now peripheral nervous system is very much important ab hum peripheral nervous system ke bare mein batate hain ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम 
बट डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी तो तुलना हम कर ही नहीं सकते ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड द पर्सन कैन नॉट हैव द लाइफ विदाउट द ब्रेन द पर्सन कैन नॉट हैव द लाइफ विदाउट द स्पाइनल कॉर्ड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बट ना इफ टॉक अबाउट द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम अब हम अगर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें इसके दो टाइप होते हैं राइट right? यानी जो भी हमारी पेरीफेरी में गौर जो भी लोग हैं यानी पेरीफेरी में पाए जाने वाले जो भी नर्व्स हैं वो दो प्रकार की हैं नंबर वन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इट्स रिटर्न ऑटोमेटिक यानी कुछ नर्व ऐसी होती हैं जो हमारी बिना आज्ञा के काम करती हैं अब जैसे फॉर एग्जांपल राइट नो यू आर लिसनिंग मी बट यू आर ब्रीदिंग और नॉट योर लंग्स वर्किंग और नॉट टेल मी लंग्स वर्किंग कि आपने थोड़ी देर बोला अभी अभी थोड़ा लेक्चर चल रहा है लंग्स थोड़े समय के लिए थोड़ा सा मैं आप पर फोकस नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग मत करो ऐसा बोला है क्या लंग्स को आपने Have you told your heart? Heart, please don't beat for some time because I am in the lecture. I am in the session. Heart is working without your or lung working. So now there are many things are working even without your order. So this is called autonomic nervous system. Me, apki agya ki zarurat nahi. Wo kam karta rahega. वो जीवन जीने के लिए जरूरी है सो दैट्स वाई पेरीफेर नर्वस सिस्टम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेरीफेर नर्वस सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट इज ऑटोनॉमिक उसके बिना तो हम जीवन ही नहीं जी सकते बिकॉज योर लंग्स वर्किंग योर हार्ट इज वर्किंग योर किडनी इज वर्किंग योर ऑल द वाइटल ऑर्गन आर वर्किंग राइट नाउ ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि चलो अभी हम एक दर्द लगा के आते हैं Let's go. Suppose you want to go for your you are you are going to your office and you are getting late, so you are rushing, rushing, running. So when you are running, that time sympathetic is activated. जब आप दौड़ रहे हैं, जब आप भाग रहे हैं, जब हरी करी में हैं, तो अपने आप ही आपका sympathetic system activate हो गया. Sympathetic means Who will give more energy, more enthusiasm, more blood to the heart? Heart will beat will be more. The blood supply to your tissue will be more. अपने आप हो गया. आपने ऐसा नहीं बोला अरे heart. अभी मैं late हो रहा हूँ. थोड़ा सा दौड़ भी लगा सकता हूँ. तो अगर मैं दौड़ लगाऊँ, तो ज़्यादा धड़क लेना. ऐसा बोला क्या आपने? अपने आप ही धड़के का वो. अपने आप जस्ट जब टू रश हार्ट विल स्टार्ट पंपिंग मोर ओके एंड इवन लंग्स विल स्टार्ट ब्रीदिंग मोर राइट सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैविंग टू पार्ट्स सिंपथेटिक एंड द पैरासिंपथेटिक तो हमने देखा ऑटोनॉमिक एक्चुअली इट्स रिटर्न ऑटोमेटिक बट इट शुड बी ऑटोनॉमिक राइट इट इज टू टाइप सिंपथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिंपथेटिक यू वॉन्ट टू यू आर इन द हरी करी वरी हरी एंड करी दैट ऑटोमेटिकली योर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड एंड वेन यू आर रिलैक्स देन बॉडी विल टेल वाई दिस पर्सन इज स्लीपिंग Suppose you are sleeping. Why to send more blood to the legs? Why to waste the energies? Okay, relax, parasympathetic. Suppose I am not speaking. Why to send more blood to the tongue? Suppose I am not studying. Why to send more blood to the brain? Suppose I am not eating. I am fasting. Suppose I am fasting. Why to send more blood to the stomach? so body is deciding okay no need to send the blood to the stomach no need to send the blood here and there because no need zaroorat hi nahi hai jahan zaroorat nahi hai wahan blood bhejne ki kya zaroorat hai to parasympathetic nervous system 
will be means you are relaxing you are sleeping you are in the holiday mood right in this way the peripheral nervous system is very much important and you can understand how these all things are very much important okay now peripheral nervous system is autonomic and somatic अब सोमेटिक वो है जो हमारी इच्छा से काम करता है सो दिस इज इन वॉलेंट्री मीन्स इट्स वर्किंग ऑटोमेटिकली बट सोमेटिक मीन्स ये हमारी इच्छा के अधीन है फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे कि हाथ उठाओ उठाओ ना है ना दिस इज अंडर माई ऑर्डर ट्विस्ट करो ट्रंक ट्विस्ट दिस इज अंडर माई ऑर्डर Okay, run. This is under my order. Don't run. This is also my under my order. Somatic means the all parts, right? Working under my order. So in this way, quickly I will show you this chart. 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 Seek chart quickly. So nervous system is having two parts. Central nervous system means brain and spinal cord. The peripheral nervous system means one which is working automatically. Sometimes working in the hurry, hurry, very fast. Why sympathetic? Sometimes relax. Why parasympathetic? other is somatic nervous system somatic nervous system like i want to walk i want to run i want to move my arm this is under my will to hamara nervous system do prakar ka hai ab aap isko aur dekhiye 10 second tak fir main is image ko gayab karunga aur aapko iska ek photo isko draw karke group mein bhejna hai draw karke bhejna hai iska photo khinch ke mat bhejna ओके चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ स्टार्ट करिए याद कर करके आगे बढ़ेंगे ना तो भी मजा आएगा सिंपैथेटिक पैरा सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक पैरा सिंपैथेटिक आप चाहें तो कि गाना लिख के भी भेज सकते हैं जिसमें सब आ जाए लिखा wow, nice. <clears throat> एक मिनट और बाकी ज्यादा समय नहीं मिलेगा कितनी भी गंदी राइटिंग चलेगी किसी भी ग्रुप में डाल दीजिए मैं तो बस एक बार देख लूंगा कि भाई आपका नाम दिख जाएगा मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने डाला है आप सबके नाम तो है मेरे पास से ओके डन वेरी गुड इसने नहीं डाला चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार नर्वस सिस्टम बना किससे होता है वट इज द नर्वस सिस्टम किससे जैसे उदाहरण के लिए <coughs> आपने कहा आपने रोटी बनाई रोटी किससे बनी है हाउ यू आर मेकिंग द चपाती बाय द फ्लोर ओके देन आटे से बनी है ना रोटी देन टेक द ओनली सिंगल पार्टिकल ऑफ द फ्लोर वेरी वेरी सिंगल पार्टिकल ऑफ द फ्लो ओके कि जो फ्लो इतनी बड़ी रोटी बनी है कितने सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है इस सिंगल सिंगल स्मॉल स्मॉल पार्टिकल ऑफ द फ्लो द मेनी पार्टिकल टूगेदर आर बिकमिंग इवन बिग चपाती इन द सेम इवन बी टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम द सिंगल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरोन हमारे नर्वस सिस्टम की जो एक सिंगल यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं न्यूरॉन 
क्या बोलते हैं न्यूरोन न्यूरोन कैसा होता है देखने में हम आपको दिखाते हैं न्यूरोन कैसा होता है चलिए न्यूरोन देखने में ऐसा होता है एक बुजो छोटा सा न्यूरोन सिंगल न्यूरोन The single neuron. Actually, forget this. Forget this. Don't look anywhere. Just look at this neuron right now. We will be discussing this disease later on. अभी हमारा focus है ये neuron. So we can see how the neuron are formed. The first is a dendrite. We can see the multiple branches. They are called dendrite. We can see there are multiple branches. then this is the body and in the body we have one nucleus okay then we can see this is the axon and this is the last part of the nerve neuron that is axon terminal okay i will make again here make one chota sa neuron yaha banata hu let's see now so if we talk about the single unit of the nervous system that is neuron in the brain how many neurons we have in our brain we are having 100 billion neuron hamare brain mein itne neuron hote hain 100 billion neuron so there are multiple neuron together are making the nervous system so the neuron is like this we can see the multiple branches like this they are called dendrite then this is a cell body and this is the nucleus so dendrite cell body and nucleus then this is the axon and the last also we have some branches like this that is called axon terminal ye hamara ek neuron hai right so suppose this is the one neuron this is the second neuron this is the third neuron this is the fourth neuron in this way message is passing from one neuron to another neuron okay so in this way we are having 100 billion neuron right so now in the neuron the right now my focus is axon abhi mera focus hai axon axon ki hum baat karte hain aapne dekha hai ki jaise ki ek nadi नदी क्या छोटा था कहीं थोड़ा पानी भरा हुआ है लिटिल वाटर समझा सो यू आर कीपिंग वन स्टोन द सेकंड स्टोन देन द थर्ड स्टोन देन यू आर कीपिंग योर वन लेग ऑन वन स्टोन देन गोइंग टू द सेकंड स्टोन देन गोइंग टू द थर्ड स्टोन देन द फोर्थ स्टोन देन यू आर क्रॉसिंग द दैट वाटर एरिया आपको एक पानी वाला एरिया पार करना है तो आपने कई पत्थर बिछा दिए और पत्थरों पर पैर रख के निकल गए इन द सेम वे वे द मैसेज पासिंग थ्रू द न्यूरोन मैसेज आल्सो जंपिंग फ्रॉम वन स्टोन टू अनदर स्टोन सो सपोज दिस इज वन न्यूरोन एंड दिस इज द एग्जॉन सो इन द एग्जॉन वी आर हैविंग वन स्टोन second stone third stone so when the message is passing it is jumping from stone to stone then message is passing this stone is called myelin sheath myelin sheath which is covering the nerve fiber ye hamare nerve ko cover karti hai myelin sheath myelin sheath ka matlab hai i will give you one example of the myelin sheath suppose
सपोज दिस द वायर ये वायर है नाउ बट विल डू बी नो वी कैन मेक सम कट्स वी कैन मेक वन लिटिल कट हियर वन लिटिल कट हियर वन लिटिल कट हियर ओके सो वी कैन सी द कवरिंग हियर then cut then covering here then cut then covering here then cut so that is covering is called myelin sheath us covering ko hum kehte hain myelin sheath so that covering which is around the nerve that is called myelin sheath it's a very important structure please remember myelin sheath what is the myelin sheath like covering on the nerve nerve fiber so muscle is jumping from myelin sheath to myelin sheath we can consider myelin sheath like a spring so when muscle is coming it jumping from myelin sheath to myelin sheath to myelin sheath to myelin sheath if myelin sheath is not there then muscles can't jump jaise pani mein patthar nahi hai do patthar gayab kar diye beech ke to aap aage nahi badh paoge pani पैर आपका पानी में चला जाएगा सो इन द सेम वे देर आर मेनी डिजीज हैपनिंग बिकॉज माइलिन सीथ इज डी जेनरेटेड जब माइलिन सीथ डी जेनरेट हो जाती है तो कई बीमारियां होती है वेरी फेमस डिसीज एंड वेरी वेल नोन डिसीज आई विल टेल यू नाउ Actually, nerves are everywhere. Nerve तो हर जगह है Nerve are in the brain. Nerves are in the spinal cord. Okay, nerve are everywhere. So now look at here. Look at this structure. We can see the multiple nerve is around. जो nerve चारों तरफ फैली हुई है उन्हें कहते हैं peripheral nerves. The nerve all around. They are called peripheral nerves. And the nerve who is in the who is crossing the brain the neuron who is crossing the brain so some neuron are in the brain and spinal cord kyunki brain neuron to brain mein bhi hai neuron to spinal cord mein bhi hai <clears throat> aur neuron charo taraf bhi hai so now i will discuss you one disease very very common disease <clears throat> the name of the disease is multiple स्कलरोसिस अब मैं आपको एक डिसीज के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है मल्टीपल स्कलरोसिस सो लेट सी हियर ना सो वीन बिकॉज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज हैविंग न्यूरोन बिकॉज नर्वस सिस्टम इज मेड बाय न्यूरोन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑल्सो हैविंग वन न्यूरोन many neurons okay when the message is passing message is jumping from myelin sheath to myelin sheath to myelin sheath to myelin sheath whether in the central nervous system or in the peripheral nervous system but sometimes what's happening kabhi kabhi kya hota hai ki myelin sheath degenerate ho jati hai this myelin sheath is getting degenerated we can see this is the healthy neuron ye hamara healthy neuron hai acha neuron hai it's a good neuron why it's a good neuron because we can see these are the dendrites this is the cell body this is the nucleus and we can see this is the axon which is covered by the very good myelin sheath ये माइलिन सीट से कवर्ड है राइट 
it is a very healthy neuron but if you see the second neuron we can see there is a damaged myelin sheath ki myelin sheath damage ho gayi ab message aage kaise badhega how to message will go ahead <clears throat> so this is the degenerated myelin sheath damaged myelin sheath when this incident happening in the central nervous system it is called multiple sclerosis इसे हम क्या कहते हैं मल्टीपल स्कलरोसिस सबने नाम सुना है ना एवरी वन नोज सो मल्टीपल स्कलरोसिस द डिसीज वेन इंजर्ड माइलन सीद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज माइलन सीद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देर इज इंफ्लेमेशन ऑफ द माइलन सीद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब है कि भाई माइलन सीट को नष्ट कौन कर रहा है कौन कर रहा है हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम अवर ऑन इम्यून सिस्टम इज डैमेजिंग द माइलन सीट सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाउ इफ द द सेकेंड डिसीज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन हम इसके सिम्टम की बात भी करेंगे लेकिन पहले हम दूसरी डिसीज का नाम सुन लेते हैं अब हम बात करते हैं द अनदर डिसीज दैट इज कॉल्ड गुलेन वेरी सिंड्रोम जीबीएस जीबीएस द सेम थिंग हैपनिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपनिंग देर इज अ डिजेनरेशन ऑफ द माइलिन लेकिन अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं हो रहा ये हो रहा है आसपास इन द पेरीफेर नर्वस सिस्टम राइट सो वेन इन द नर्व पाथवे मे बी इन द आर्म मे बी इन द लेग्स मे बी ऑल अराउंड इन द पेरीफेरी इन द पेरीफेर नर्वस सिस्टम जब इन द पेरीफेर नर्वस सिस्टम वी कैन सी देर इज ए डैमेज माइलिन सीथ दैट इज कॉल GBS or the Gulen Berry syndrome, we can see how the patient is lying on the bed. कैसे बिस्तर पर पड़ा हुआ है ऐसे व्यक्ति की जान चली भी जाती है और जल, कभी कभी जल्दी ठीक भी हो जाती है तो देखिए दोनों बीमारियां एक ही चीज है कि दोनों बीमारियों में एक ही बात हुई डिजेनरेशन ऑफ द माइल सीथ बट मल्टीपल स्कलोसिस is the disease where degeneration happening in the brain and spinal cord and gbs is the disease where degeneration is happening in the peripheral nervous system is it easy or complicated to understand samajh mein aata hai kyunki isi ka to bhai ab itni jaldi aap protocol pe aa gaye bhai मतलब आपको प्रोटोकॉल बता दूं डिसीज के बारे में फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज जीबीएस व्हाट इज एमएस उसके बाद ही तो प्रोटोकॉल की बात आएगी सब अभी मैं प्रोटोकॉल बताऊंगा सब बड़े खुश हो जाते हैं प्रोटोकॉल की बात करेंगे ऑल आर वेरी हैप्पी है ना एवरीवन इज वेरी हैप्पी आई नो दैट Wait for a while. First, let's understand little bit about the brain, little bit about the blood supply of the brain. आवाज कब जाती है? हाथ पैर की paralysis कब होती है? When the person is getting paralysis of the arm, when the person is get है getting paralysis of the leg. <clears throat> How to see the reports of the paralytic patients? How to do the analysis? Then I think it will be better, right? बट डेफिनेटली आई विल टेल यू द प्रोटोकॉल चलिए प्रोटोकॉल ही बता देते हैं आप पूछ रहे हैं तो प्रोटोकॉल ले लो यू शुड बी हैप्पी वन प्रोटोकॉल आई एम नॉट टेलिंग द प्रोटोकॉल फॉर मल्टीपल स्कलोस आई एम नॉट टेलिंग द प्रोटोकॉल फॉर जीबीएस आई एम टेलिंग यू वन प्रोटोकॉल फॉर हेमी प्लेजिया और द पैरालिस डू वॉन्ट टू नो वेरी वंडरफुल प्रोटोकॉल देर आर मेनी 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 गुड प्रोटोकॉल्स but one one wonderful protocols i will discuss 
before ending the class today, right? Okay, let's come back. Fine. So, चलिए आपको मैं दो मिनट का समय दे रहा हूँ. लिखिए. What is MS? What is GBS? मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि मैं इतनी बार बता चुका हूँ. फिर भी लोग भूल जाते हैं बार-बार. मैं बहुत बार बता चुका हूँ. इस बार आपको लिखवा लिखवा के याद करवाएंगे. चलिए लिखिए आपको दो मिनट का समय मिलता है एकदम शॉर्ट क्विक बिल्कुल गंदी राइटिंग में लिखिए और तुरंत भेजिए मतलब गंदी राइटिंग में जानबूझ के मत लिखिए अगली क्लास में हम डायरेक्ट उनको लिंक भेजेंगे जो लोग जवाब दे रहे हैं ना जूम लिंक जो लोग जवाब नहीं दे रहे उनको क्या फायदा जूम लिंक भेजने का माइलिन सीट राइट कुछ तो लिखिए कुछ तो लिख दीजिए लिखने से नींद नहीं आएगी चलो फाइन लेट्स प्रोसीड अ तो आपको एम एस और जीबीएस के बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा कि वट इज एम एस एंड वट इज जीबीएस है ना सो बोथ आर ऑटो इमन डिसीज डेफिनेटली बोथ आर ऑटो इमन डिसीज वेदर द एम एस एंड जीबीएस दोनों ही ऑटो इमन डिसीज लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द एम एस एम एस के पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि भाई द पर्सन वॉज वेरी हेल्दी टिल द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव वेरी हेल्दी वेरी स्मार्ट मे बी डूइंग वेरी गुड जॉब वर्किंग इन वेरी गुड कंपनी विद वेरी हाई पोस्ट मे बी सम लीडर वर्किंग इन कॉर्पोरेट ओके एंड सडनली स्टार्ट गेटिंग सम सिम्टम ऑफ द मल्टीपल स्क्लोसेस Like initially we start getting weakness in the legs, then many other symptoms. कि पता चला कि पहले तो कुछ था ही नहीं उसे और धीरे-धीरे पैरों में weakness आई. So patient went to the doctor. Doctor ने कहा अरे B12 की कमी हो गई होगी. Maybe there is a deficiency of the B12. We think like this now. If someone is having weakness. इन द लेग्स क्या सोचते हैं भाई विटामिन डी कम हो गया होगा देर मेड बी डेफिशियंसी ऑफ द बी ट्वेल्व डेफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी थ्री देन डॉक्टर चेकिंग द विटामिन बी ट्वेल्व डी थ्री एंड इवन गिविंग द मेडिसिन इंजेक्शन पेशेंट इज स्टिल हैविंग प्रॉब्लम देन दे आर डूइंग थिंकिंग समथिंग डिफरेंट दिस दिस माइट बी दिस माइट बी दैट माइट बी दिस माइट बी दैट they are doing many reports suddenly after many months some doctor is thinking might be multiple sclerosis then they are <clears throat> doing some different reports and finding that oh this is the multiple sclerosis there is a degeneration of the myelin sheet ye hota hai है ना अभी हमारे पास एक पेशेंट थे ट्वेंटी एट ईयर्स छब्बीस साल की उम्र में तो उन्होंने लव मैरिज की थी छब्बीस साल की उम्र में लव मैरिज की और सत्ताईस साल में पैरों में कमजोरी दिखना चालू हो गई अभी अट्ठाईस साल में तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ही यूजिंग द वॉकर फॉर वॉकिंग so disease have progressed but multiple sclerosis patient multiple sclerosis is progressing very slowly very very slow jo multiple sclerosis jo central nervous system mein hai 
वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिव डिसीज है राइट वी कैन सी मेनी सिम्टम्स लाइक यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस मैं जिस पेशेंट की बात कर रहा हूं उसका तो यूरिन हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता सो ही यूजिंग डायपर इवन मेनी पर्सन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इवन दे डोंट नो वेन द स्टूल अर्ज इज कमिंग यानी स्टूल भी निकल जाता है उनको पता ही नहीं चलता तो डायपर पहनना पड़ता है कई लोगों को तो जो मल्टीपल स्क्रोसिस के शिकारी हैं से ग्रस्त हैं दे आर बियरिंग डायपर ओके बिगनेस इन द आर्म बिगनेस इन द स्पीच देर आर मेनी सिम्टम्स लाइक दैट ओके ये एक ऐसी बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है मे बी पर्सन इट विल ग्रो स्लोली स्लोली आई हैव सीन वन पेशेंट एट द एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स when the patient was 26 now patient is 36 and this is progressing slowly slowly ye to hai multiple sclerosis lekin agar hum dusri disease ki baat kare what is the name of the other disease gbs look at the gbs <coughs> this is the gbs gulen very syndrome डिजनरेशन ऑफ द माइलिन सीट इन द पेरीफेर नर्वस सिस्टम सो दिस पर्सन इज दिस डिसीज इज ग्रोइंग वेरी फास्ट वेरी फास्ट इवन द चांसेस ऑफ रिकवरी ऑल्सो वेरी फास्ट इसमें रिकवरी के चांसेस भी बहुत फास्ट होते हैं यानी ठीक हो जाती है पूरी की पूरी हंड्रेड परसेंट ठीक हो जाती है इफ द पेशेंट कमिंग ऑन द टाइम within the time we can work on that and the disease can be cured 100% but sometime this disease is growing very fast person on the ventilator getting paralysis on both side and even there might be death aisa hota hai to dono bimariyan hain कारण एक ही है क्या कारण है डिजनरेशन ऑफ माइलिंग सीक इट्स क्लियर अब आपके पास पेशेंट आएंगे बोलेंगे जीबीएस है जीबीएस आप समझ जाओगे ना बड़े जीबीएस 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 का मतलब क्या है गुलेन वेरी सिंड्रो ठीक है ना समझ जाओगे ना एम एस वट इज एम एस एम एस का मतलब है मल्टीपल स्क्रोज बट वी विल डिस्कसिंग इन द मोर डिटेल डोंट वरी राइट नो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम अभी मैं आपसे नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं अब आई विल टेल यू समथिंग डिफरेंट लेट सी हि देर आर टू टाइप ऑफ पैरालाइसिस हैपनिंग और टू टाइप ऑफ डिसीज हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी वन इज that is <clears throat> if we talk about the paralysis one is flaccid paralysis another is spastic paralysis spastic ki flaccid mein kya hota hai dekho flaccid mein kya hota hai we can see here flaccid and the spastic there are two type of <laughs> paralysis <coughs> right there are many type of paralysis flaccid ka matlab hota hai lunj punj dheela latka that is flaccid okay flaccid ka matlab samjhe lunj punj dheela peela latka hua jaise kisi ko gar this is a flaccid arm फ्लैसिड इज अ डेफिशियंट कंडीशन यू हैव टू टोनीफाई द पॉइंट पॉइंट विल रिमेन सेम अभी हम बात करेंगे आगे पॉइंट की तो आप बोलोगे टोन करेंगे भाई पॉइंट वही रहेंगे 
फ्लैसिड है तो टॉन होगा राइट right? फ्लैसिड है तो टॉन होगा फॉर एग्जाम्पल समन इज हैविंग फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ बॉडी अगर मैं बोलूंगा लंग फाइव लंग फाइव विल बी टॉन क्यों टॉन होगा क्योंकि फ्लैसिड पैरालिसिस है गॉट इट इफ दर इज ए स्पास्टिक पैरालिसिस स्पास्टिक पैरालिसिस मीन लाइक दिस स्पास्टिक मीन्स अ टेंस क्लोज्ड I want to. I am trying to open it. It's getting closed once again, like this. Spastic paralysis. देखा ना spastic paralysis के बीच में देखे हैं ना closed होते हैं, बंद होते हैं, कड़क कड़े होते हैं. That is excessive condition. The point will remain same point. वही होंगे. लेकिन करना होगा सेडेट आई विल डेल यू लंग फाइव यू नीड टू सेडेट राइट आपको इसे सेडेट करना पड़ेगा पॉइंट वही होंगे लेकिन सेडेट करना इट्स क्लियर व्हाट टू डू इन द फ्लैसिड एंड व्हाट टू डू इन द स्पास्टिक चलिए थोड़ा फ्लैसिड की बात करते हैं फिर स्पास्टिक की बात करेंगे <coughs> Let's talk about the flaccid paralysis. Okay, the flaccid paralysis is happening because of the damage of peripheral nerves. Peripheral nerves. Because the peripheral nerves, we can see these all nerves are peripheral nerves. They are coming. These nerves are coming, controlling our muscles. Our muscles को control करती हैं. so suppose there is a, some paralysis is because of the peripheral nerve it will be flaccid paralysis ye flaccid paralysis right so suppose one nerve ek nerve hai jo kahin ja rahi hai wo jis muscle ko ja rahi hai wo muscle फ्लैसिड हो जाएगी सो मसल वीकनेस मसल टॉन विल डिक्रीज मसल की टॉन खत्म हो जाएगी टॉन का मतलब क्या होता है वट द मीनिंग ऑफ मसल टॉन इफ यू गो द जिम एंड टेकिंग योर डम्बल्स वन टू थ्री देन यू आर इंक्रीजिंग द टॉन ऑफ द मसल स्ट्रेंथ ऑफ द मसल पावर ऑफ द मसल दट इज कॉल्ड मसल टॉन so muscle tone means power or strength of the muscle now some nerve is coming and supplying this biceps muscle some peripheral nerve is coming and supply this biceps muscle if this is because of the peripheral nerve is having problem then this muscle will be poor right so maybe some now this the work of this muscle doing this is muscle ka kaam hai ye karna ye action nahi ho payega fir so when there is a paralysis of the peripheral nerve it's creating flaccid paralysis flaccid so that muscle will be weak muscle tone will be reduced then atrophy matlab patli ho jayegi muscle sensation kam ho jayenge right this is called flaccid paralysis flaccid paralysis so that muscle will be looking like limping of the muscle okay so now we can see like a polio aapne polio ke patient dekhe honge <clears throat> polio mein kya hota hai it is because of the polio virus <clears throat> and that part is getting Flaccid paralysis. Now you want to treat the patient of polio. Suppose, ha, huh, you want to treat the patient of polio. Definitely, it's a difficult uh, to treat hundred uh, percent because if the polio is very very old, but we can treat with some limit. Polio के patient को treat करना चाहते हो, 
तो लुंज है पुंज है फ्लेसिड है कि नहीं है लटका हुआ है पैर तो क्या करेंगे टॉन करेंगे कि सेडेट करेंगे बताइए वी विल टॉन इट्स क्लियर ना बीन टू टॉन वेरी गुड सो नाउ इन दिस वे सो पोलियो इज द डिसीज दैट इज कमिंग अंडर द बिकॉज ऑफ वायरल इंफेक्शन वायरस इज affecting your peripheral nerve and there is a polio so if there is any bacterial infection affecting the peripheral nerve and the gulen berry syndrome just we have seen abhi humne dekha abhi humne dekha ki autoimmune disorder hai jiska naam hai gulen berry syndrome jise kehte hain symmetrical paralysis dono taraf ki paralysis ho gayi right ki bhi left ki bhi flaccid paralysis because of peripheral nerve so this is also flaccid paralysis तो बताइए point को टॉन करेंगे कि सेडेट करेंगे गुलेन वेरी सिंड्रोम में आपको बड़ा ही कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि टॉन करना है कि सेडेट करना है फिर हम पॉइंट की बात करेंगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा टॉन करो कि सेडेट करो टॉन करेंगे ना इन द गुलेन वेरी सिंड्रोम ऑल्सो बी विल टॉनिफाई द पॉइंट वाई विल टॉनिफाई द पॉइंट because this is flaccid type ye flaccid type hai <coughs> now if we talk about the some trauma to the peripheral nerve and there is exposure of toxin or poison are ye bade maje ki baat hai adivasi log kya karte jante ho adivasi log यानी सब जगह के आदिवासी तो नहीं किसी किसी जगह के वो तीरों को एक टॉक्सिन में डुबाते हैं मैंने इस टॉक्सिन का नाम भी लिखा था क्या नाम है टॉक्सिन दे आर पुटिंग द एरो इन द टॉक्सिन देन इफ समन इज कमिंग सम एनिमल्स कमिंग देन वॉट दे डू the hit that arrow now you can understand as soon as the arrow is getting hit person is getting flaccid paralysis kyunki wo toxin hai wo peripheral nerve ko damage karega hath pair kaam karna band karenge ab vyakti kya kar payega kuch kar payega kya pehle raja maharaja bhi aise karte the aise kai dage baaj hote the na dage baaj aise kai kahaniyan hai कि उसके भाई अंग्रेजों ने उसको पैसे दिए अंग्रेजों ने उसे धमकी दी धन दिया और उसने अपने ही भाई को पॉइजन खिला दिया उसके दोनों हाथ दोनों पैर की फ्लैशिड पैरालिसिस हो गई और उसे अंग्रेजों ने मार दिया रीड द सम स्टोरी इवन मैनी आदिवासी आर डूइंग दिस दे आर पुटिंग सम टॉक्सिन इन द वॉटर सो ऑल द फिशेज गेटिंग फ्लैसिड पैरालिसिस सारी मछलियों की फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है इकट्ठा कर ले सो द फ्लैसिड पैरालिसिस इज क्रिएटेड बाय कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स पॉइजन्स एंड बाय इंफेक्शन लाइक द पोलियो so viral infection like the polio bacterial infections autoimmune disease disorders like the gulen berry syndrome koi nerve ka trauma ho jaye aur exposure of toxin ho jaye jaise ki kisi ko galat injection laga diya kamar mein kamar mein galat injection laga diya uski nerve mein lag gaya aur uske pair ki flaccid paralysis ho gayi sab suna hoga ye sab aapne suna hi hoga अब ऐसा केस आपके पास आ जाए तुरंत क्या करना है इफ द फ्लैसिड पैरालिसिस देन वी हैव टू डू योर टॉनिफिकेशन ऑफ द पॉइंट बिकॉज फ्लैसिड मींस लुंज पुंजला लेट्स सी देर आर टू टाइप ऑफ द फ्लैसिड पैरालिसिस फ्लैसिड पैरालिसिस माइट बी इन द आर्म्स एंड लेग्स And flaccid paralysis might be 
in the head area. Okay. Cherry gauge is a facial paralysis. Facial paralysis is flaccid paralysis. So peripheral flaccid paralysis, bulbar flaccid paralysis, simply we have to think very simply that the flaccid paralysis might happen in the body and on the face. Okay, this was the flaccid paralysis. We have to tonify the point. Now regarding the spastic paralysis, now we spastic paralysis. Ki baat karte hai. The spastic paralysis is because of the nerve damage of central nervous system means brain and spinal cord. Now we are not peripheral nerves, now we are talking about brain and spinal cord. Ki baat kar rahe hai. If there is a damage of the neuron of the brain and the spinal cord, it will create a spastic paralysis. A spastic means the part will be stiff and rigid. Muscle tone will increase. A spasm of the muscles. So not able to move the limbs and no balance. So point go tone karenge, he said it karenge. अगर स्पास्टिक पैरालिसिस है हम पॉइंट को क्या करेंगे पर्सन इज नॉट एबल टू ओपन द आर्म द मसल्स आर वेरी रिजिड द एरिया इज वेरी रिजिड बट विल डू विल डू सडेशन सडेशन तो जब भी आप पैरालिसिस को देखते हैं जब जैसे एक व्यक्ति है जब उसे स्ट्रोक आता है द पर्सन इज गेटिंग स्ट्रोक and falling on the ground bataiye ek vyakti ko stroke aaya aur zameen pe gir gaya do condition ho sakti hai pehla aise hoga dusra aisa hoga this is spastic even apni jeep bhi kaat lega muttiyan band kar lega the he will close the fist he will close the body all and another is open hand will open mouth will open urinary path will open so urine will go out stool path is open stool will go out body is open so that is flaccid stroke deficient type and that is spastic stroke tense type it is clear or not तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं आखिर हमें करना क्या है वाट एग्जैक्टली वी वॉन्ट टू डू दैट तभी हमारे तभी हमारा ट्रीटमेंट सही होगा पॉइंट सही हो तरीका सही हो सो स्पास्टिक टाइप वी कैन सी स्ट्रॉक मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉक लाइक वी नो हेमी प्लेजिया पैराप्लेजिया ये सब हमारे स्पास्टिक हैं द ट्रामा ऑफ द ब्रेन सीपी सर्वल पालसी हमारे पास बच्चे आते हैं सर्वल पालसी के सर्वल पालसी जस्ट वी हैव सीन मल्टीपल स्क्लोरोसिस ओके वेन एवर यू सी द एरिया इज अ टेंस दैट इज स्पास्टिक पैरालिसिस so we can see the type of spastic paralysis kisi ko monoplegia hemiplegia paraplegia quadriplegia let's see here <laughs> monoplegia one part is paralytic maybe one leg maybe one arm that is called monoplegia and these all are coming in spastic paraplegia might be spastic might be we have to check paraplegia paraplegia means both leg quadriplegia means both arm both leg dono arm dono leg this is called quadriplegia and the hemiplegia means half body 
So hemiplegia means half body paralysis. Monoplegia means any one part, maybe one arm or one leg. Paraplegia means both leg. And quadriplegia means both arm and both leg. So all the patients we have most of the time, these all are connected with central nervous system. <coughs> ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड राइट तो जब आपके पास एक पेशेंट आता है आपको पहले ये क्लियरली पता होना चाहिए द प्रॉब्लम इन द सीएनएस और पीएनएस प्रॉब्लम कहां है हेमिप्लेजिया इज द प्रॉब्लम ऑफ सीएनएस और पीएनएस वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस देन ओनली वी कैन प्रोसीड अहेड राइट I think enough for today. आज के लिए काफी है, है ना? We will be because the topic is very vast, and we have to discuss in lots of things. So we'll continue the session on Tuesday, from Tuesday, right? अगली क्लास मंगलवार को होगी. Thank you so much. हम सब डिस्कस करेंगे. श्रीनिवासी, don't worry, we will be discussing everything. Thank you so much. Patient, do have little patience क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रोटोकॉल बताऊंगा मे बी यू आर हैविंग गुड प्रोटोकॉल लेकिन आप उसे लगाओगे कब पता तो होना चाहिए कि कब कौन सा प्रोटोकॉल लगाना है क्योंकि सारे पैरालिस के लिए एक प्रोटोकॉल में मजा नहीं आएगा यू हैव टू थिंक ओके द प्रॉब्लम इज यूर so i should apply this protocol is it okay or not am i right or not right now okay chali fine milenge agli class thank you so much good night